ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா திதி சூன்ய ராசிகள் இதை பற்றி வந்து பல பேர் அப்பப்போ வந்து டவுட்டு கேட்பீங்க இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க போடுங்க நிறைய நாளாக சில பேர் கேட்டுருப்பீங்க ஸோ அது பெரிய முக்கியமான விஷயமாக தோணலை ஸோ அதனால் போடலை ஆனால் இப்போ ரீசண்டாக ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து ஒரு மெயிலு வந்தது என்னென்னா திதி சூன்யத்தில் பிறந்ததுன்னா வாழ்க்கையே வேஸ்ட்டா அப்படின்னு வந்து ஒருத்தவங்க யாரோ கேட்டிருந்தாங்க பேர் ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதாவது திதி சூன்யத்தில் வந்து லக்னம் விழுந்துருச்சுன்னா அவங்க லைஃபே டோட்டலாக வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா என்ன விஷயம் தெரியல ஸோ அதனால தான் திதி சூன்யத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக கொஞ்சம் சொல்லலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்ன இது திதி சூன்ய ராசிகள் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாளில் பிறப்போம் ஒவ்வொரு திதியில் பிறப்போம் அதாவது அமாவாசை பௌர்ணமி இது ரெண்டை தவிர நிறைய திதிகள் பதினாலு திதிகள் இருக்குது ஸோ வளர்பிரியாக வரும்போதும் பதினாலு தேய்பிரியாக வரும்போதும் பதினாலு ஸோ அமாவாசை பௌர்ணமி எல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு மாதம் நமக்கு வந்து கணக்கு ஆகுது ஸோ அது அப்படி தான் ஜோதிடத்தில் மாதம் கண கல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு திதியில் பிறப்போம் ஒவ்வொரு திதிக்கும் ரெண்டு ராசிகள் வந்து சூன்யம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் மகரிஷிகள் சொல்லி வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் கான்செப்ட் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு திதியில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ராசி வந்து சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சதுர்தசி இந்த ஒரே ஒரு திதிக்கு மட்டும் சதுர்தசி திதிக்கு மட்டும் நாலு ராசி வந்து சூன்யம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அப்படின்னா என்ன அந்த சூன்யம்னா என்ன இப்போ வந்து ஒருத்தர் ஒரு இதில் இந்த எக்ஸாம்பிள் சதுர்தசி திதியில் பிறக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னி மிதுனம் அப்புறமேட்டு தனுசு மீனம் இது நாலு ராசிகளும் சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சூன்யம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சூன்யம்னா வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் சூன்யம்னா இருட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எல்லாமே ஒன்று தான் நாம் என்ன இப்படி இப்போ நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சூன்ய ராசிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த உங்கள் லக்னத்துக்கு அந்த ராசிகள் என்னென்னலாம் பாவமாக வருதோ அந்த வீட்டோட பலனை அது கொடுக்காது அப்படின்னு பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆறாம் எட்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் வீட்டு அதிபதிகள் இந்த சூன்ய ராசியில் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீட்டோட பலன் கெடுபலன் நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல கிரகங்கள் ஒரு வந்து பூர்வ புண்ணிய அதிபதி அஞ்சாம் வீட்டு அதிபதி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தோட அதிபதி வந்து இந்த திதி சூன்ய ராசிகளில் இருக்குதுன்னா அது நல்ல பலன்களை கொடுக்காது இல்லைன்னா பத்தாம் அதிபதி வந்து அந்த திதி சூன்ய ராசிகளில் இருக்குன்னா அது நல்ல பலன்கள் கொடுக்காது அப்படின்ற மாதிரி தான் பொதுவாக இன்றைக்கி பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஜோதிடர்களே அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மை அது கிடையாதுங்க உண்மை துளி கூட அப்படி கிடையாது யதார்த்தம் என்னென்னா முன்னாடி இந்த வேதகால ஜோதிடத்தில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா தெல்ல தெளிவாக இது தான் இது இப்படி அது அப்படின்னு வந்து யாருமே சொல்லலை நிறைய ஸ்லோகங்கள் லட்சக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தில் அதை எடுத்துப்போம் இப்போ வந்து சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் இதில் இருக்கிறது இது தான் இந்த திதியில் பிறந்தது ஒருத்தன் பிறந்தானா அவனுக்கு இந்த ரெண்டு ராசி வந்து சூன்யம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் வேறு எதுவுமே அவங்க சொல்லலை ஸோ அப்படின்னா அதோட என்ன அர்த்தம் சூன்யம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் சூன்யம் வேல்யூ இல்லாதது ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் சூன்யம் அப்படின்னா இருட்டு கருப்பு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இருட்டு எடுத்துக்கலாம் இதில் உண்மையான விஷயம் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்தோன்னா நமக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு திதினா என்ன அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து இந்த திதிக்கு இந்த ரெண்டு ராசிகள் சூன்யம்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு திதின்னு திதினா என்னன்னு நமக்கு புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதை இந்த சூன்யத்துக்கு குள்ளேயே என்டர் ஆக முடியும் அது சூன்ய ராசியை பற்றி அப்புறமேட்டு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு திதினா என்ன அப்படின்னா சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒவ்வொரு திதி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் 
ஒவ்வொரு திதி அதாவது இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் லைட் சோர்ஸ் லைட் சோர்ஸ்னால் வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரியன் வரும் சந்திரன் வரும் சூரியன் வந்து பகல் முழுக்க நமக்கு வந்து வெளிச்சத்து கொடுக்குது சந்திரன் வந்து ராத்திரியில் வெளிச்சம் கொடுக்குது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்போ இந்த திதினா என்ன அப்படின்னா சூரியன் வந்து தினமும் ஒரே மாதிரியான வெளிச்சம் கொடுக்கும் ஆனால் சந்திரன் வந்து அப்படி கிடையாது சூரியனையும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு சந்திரன் சரிங்களா சூரியனை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மாறும் இந்த வளர்ப்பிறை தேய்ப்பிறைன்னு மாறும் ஸோ அதாவது சந்திரன் வந்து தினமும் ஒரே மாதிரியான வெளிச்சத்தை கொடுக்காது சந்திரன் ஒவ்வொரு நாள் தேஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஒவ்வொரு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் இந்த அமாவாசை பௌர்ணமியில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரியும் புரியுதுங்களா ஒரு நாள் வந்து சுத்தமாக சந்திரனே இருக்காது இன்னொரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக பிரகாசமாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு நாள் வந்து கொஞ்சம் ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த தேய்கிறது வளர்றது தான் அந்த திதி புரியுதுங்களா ஸோ அதாவது சந்திரனோட வெளிச்சம் இன்னைக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த திதி ஸோ அப்போ வந்து இது எதை வச்சு அவங்க பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திதியை அப்படின்னா சூரியன் சந்திரன் நால எவ்வளவு வெளிச்சம் கொடுக்க முடியுமோ அந்த திதியில் பிறந்தவங்களுக்கு அவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த திதியில் பிறக்கிறவங்களுக்கு சில ராசிகள் வந்து இருட்டாக இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இருட்டாக இருக்கணும்னா நான் உங்கள் லெவலுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வீடியோ எ எடுத்துக்கோங்க வே ஜஸ்ட் உங்கள் வீடு சரியா ராத்திரி ஒரு ஒம்பது மணிக்கு உங்கள் வீட்டில் கரண்ட்டு கட்டு ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு வீட்டில் கரண்ட்டு கட்டு ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பெட்ரூம் ரெண்டு பெட்ரூமு ஒரு ஆள் ஒரு கிச்சனு ஒரு பூஜை ரூமு ஒரு பாத்ரூம் சரிங்களா ஸோ இது தான் உங்கள் வீடு இப்போ கரண்ட்டு ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு கட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு எமர்ஜென்சி லைட்டு இருக்குது அந்த எமர்ஜென்சி லைட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் ஆளில் வச்சிங்கன்னா அது அதுலேருந்து எங்கெல்லாம் வெளிச்சம் போகும் அப்படின்னா உங்கள் ஆளில் நல்லா வெளிச்சம் இருக்கும் ஒரு பெட்ரூமில் நல்லா வெளிச்சம் வரும் கிச்சனில் லைட்டாக வெளிச்சம் வருது பாத்ரூம் பாத்ரூம்லேயும் இன்னொரு பெட்ரூம்லேயும் சுத்தமாக வெளிச்சம் போகும் காரணம் என்னென்னா அந்த லைட்டை வந்து நீங்கள் ஆளில் வச்சுருக்கீங்க சரி அதே லைட்டை எடுத்துகிட்டு போய் கிச்சனில் வைக்கிறீங்க அந்த லைட்டை எடுத்துகிட்டு போய் கிச்சனில் வச்சிங்கன்னா ஒரு பெட்ரூமுக்கு வெளிச்சம் வருது ஒரு ஆளுக்கு வெளிச்சம் வருது இன்னொரு பெட்ரூமு இன்னொரு பூஜை ரூமு இன்னொரு பாத்ரூமுக்கு வெளிச்சம் வரல சரி அதே லைட்டை திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பெட்ரூமில் வைக்கிறீங்க ஒரு பெட்ரூமில் வச்சிங்கன்னா உங்களோட பூஜை ரூமுக்கு ஒன்று வெளிச்சம் வருது பெட்ரூமுக்கு வெளிச்சம் வருது ஒரு பாத்ரூமுக்கு வெளிச்சம் வருது ஆனால் இந்த கிச்சனுக்கும் ஆளுக்கும் பெருசாக வெளிச்சம் வரல இப்போ புரியுதுங்களா இதே தான் இந்த திதியும் என்னென்னா சந்திரனோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்குது சூரியன் சூரியன் சூரியனை சுற்றி சந்திரன் போயிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போது அந்த சந்திரன் இந்த திதியில் வரும்போது அதாவது நம்ம இந்த திதியில் நம்ம பிறக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சில ராசிகள் வெளிச்சம் படாமல் இருக்குது அந்த சூரியன் சந்திரனுடைய பிரைட்னஸ்ஸு அந்த வீடுகளில் படலை ஸோ அதனால் அந்த வீட்டை வந்து நம்ம சூன்ய ராசிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சதுர்தசியில் பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனுசு மீனம் மிதுனம் கண்ணி இந்த நாலு ராசிலேயும் வெளிச்சம் சரியாக இருக்காது அதை யதார்த்தம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து அதெல்லாம் அந்த நாலு ராசி வந்து இருட்டாக இருக்கும் அதுதான் சூன்ய ராசிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ அந்த சூன்ய ராசியில் என்ன பாவமாக வருதோ அது வேலை செய்யாது இல்லை கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா அது வேலை செய்யாது நல்ல கிரகம் இருந்ததுன்னா நல்ல பலன் அதை கொடுக்காது கெட்ட கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா கெட்ட பலன் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஆளில் நீங்கள் வந்து உங்கள் அந்த எமர்ஜென்சி லைட்டு வச்சுருக்கீங்க ஒரு பெட்ரூமில் சுத்தமாக வெளிச்சம் வரலை இருட்டாக இருக்குது அந்த பெட்ரூமில் என்ன இருக்குது யார் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது அதே தான் இந் இதுலேயும் புரியுதுங்களா அந்த சூன்ய ராசிகள் அந்த நாலு வீட்டோட பலன்களை வந்து அவ்வளோ துல்லியமாக கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ அதில் என்ன விஷயம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது அதில் நல்லது இருக்கா கெடுதல் இருக்கா அப்படின்னு வந்து 
எவ்வளோ பெரிய ஜோதிடராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் திணறுவாங்க அதுதான் எதார்த்தம் பொதுவாகவே நம்ம ஜோதிடத்தில் இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இந்த ஸ்தானங்கள் மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மறைவு ஸ்தானங்கள்னா என்ன ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் கிரகம் இருந்ததுன்னா மறைஞ்சிடும்னு அர்த்தமா சுத்தமாக கிடையாது ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா அதோடய பலனை கொடுக்க தான் கொடுக்கும் கெடுதலான பலன்கள் கொடுக்கும் இப்போ ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இது மூணுமே வந்து மோஸ்ட்லி கெடுதல் பலன்களை உள்ளடக்கிய பாவங்கள் நல்ல பலன்களும் இருக்குது ஏன்னா பன்னெண்டாம் பாவம் தான் நம்ம வெளிநாட்டு பிரயாணம் அதெல்லாம் சொல்கிறது பன்னெண்டாம் பாவம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது எட்டாம் பாவம் தான் நம்ம உழைக்காத வருமானம் புரியுதுங்களா நம்மளுக்கு வர வேண்டிய சொத்து உழைக்காத வருமானம் இதெல்லாம் எட்டாம் பாவம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களும் அந்த பாவத்தில் இருக்குது ஆனால் அது எதனால் மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு மகரிஷிகள் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் பாவத்தோட பலன்கள் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் கெடு பலன்கள் ஸோ இப்போ ஒரு ஜோசியர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து அது ஜாதகத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இதோட பலன்களை மறைச்சி சொல்லுங்க மறைச்சி சொல்லுங்கன்னா முழுசாக சொல்லாதீங்க அவன் பயப்படுவான் ஸோ அதனால் வந்து கெடு பலன்கள் அந்த பாவத்தில் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதை பெருசாக நீங்கள் வந்து அவனுக்கு முழுசாக சொல்லாதீங்க அதை மறைச்சிருங்க அப்படின்னு உணர்த்துறதுக்காக தான் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ சூன்ய ராசிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதில் இருட்டு இருக்குது இருட்டு இருக்குன்னா அதில் என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு துல்லியமாக நம்மளால் கணிக்க முடியாது அதுதான் அதோடய யதார்த்தம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ வந்து பொதுவாக நம்ம சிம்பிளாக ஒரு சொல்கிறேனே ஒரு கிரகம் வந்து பதினோராம் வீட்டில் இருக்குது சரிங்களா பதினோராம் வீட்டில் இருக்குது அந்த கிரகத்தோட தசை நடக்குது அந்த கிரகத்தோட தசை நடக்குது நம்ம என்ன பொதுவாக சொல்லுவோம் இந்த கிரகம் வந்து பதினோராம் வீட்டில் இருக்குது அதோட தசை நடக்குது ரொம்ப நல்ல பீரியடு கிடைக்கிறது எல்லாமே கிடைக்கும் எல்லாமே வந்து நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து கரெக்டான பலன் தான் ஸோ ஆனால் அதுவே திதி சூன்ய ராசியாக அந்த பதினோராம் வீடு இருந்தது ஸோ இவருக்கு இந்த சதுர்தசியில் இவர் பிறந்திருக்காரு இவரோட ப பதினோராம் வீடு தனுசாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தனுசில் சுக்ரன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ சுக்ரனோட அந்த தசை நடக்குது நல்லாயிருக்கும் பதினோராம் வீட்டில் சுக்ரன் இருக்குது அது தசை நடக்குது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் யதார்த்தத்தில் அது சூன்ய ராசியில் இருக்குது ஸோ அதனால் அது கரெக்டாக நல்ல பலன் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது கேரண்டி பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா அதில் நல்லதும் கொடுக்கலாம் கெடுதலும் கொடுக்கலாம் புரியுதுங்களா நல்லது வந்து ஓவரான நல்லதும் கொடுக்கலாம் கெடுதல் வந்து கொஞ்சம் ஓவரான கெடுதலும் கொடுக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்படி இல்லைன்னா அந்த பதினோராம் பாவத்தோட பலன்கள் முழுமையாக அது கொடுக்காமலையும் இருக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இதை வந்து யாராலையும் துல்லியமாக கணிக்க முடியாது சூன்ய ராசிகள்னால் அந்த வீட்டில் இருட்டு இருக்குது அந்த வீட்டில் இருட்டு இருக்குது ஸோ அந்த இருட்டை வந்து கரெக்டாக கணிக்க முடியுமா அப்படின்னா பெருசாக வந்து கணிக்க முடியாது அதனால் வந்து அதுதான் சூன்ய ராசிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து ஒருத்தரோட லக்னமே சூன்ய ராசியில் விழுது புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இவர் சதுர்தசியில் பிறந்திருக்காரு இவரோட லக்னமே மிதுன லக்னம் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து அவரோட முதல் பாவமே சூன்ய ராசியில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன இவர் வாழ்க்கையே வேஸ்ட்டா லைஃபே வேஸ்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது எல்லாரோட வாழ்க்கை மாதிரி தான் நல்லா தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆனால் என்ன விஷயம்னா இவரோட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது இவரை பற்றின டீட்டெயிலு ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு இது புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த ஜாதகத்தை வச்சு புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் விஷயம் சூன்ய ராசினா அந்த வீட்டோட பலன்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அது மாறவே மாறாது புரியுதுங்களா ஸோ ஆனால் அது அவ்வளோ துல்லியமாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால தான் இந்த சூன்ய ராசிகள் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க விஷயம் இன்னொன்றும் இருக்குது இன்னும் இன்னும் டீப்பாக போனீங்கன்னா இன்னும் இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது என்னென்னா முன்னாடி ஒரு புக்கில் படிச்சுருக்கேன் அது யாரோ வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது கருட புராணம் மாதிரி ஏதோ ஒரு புக்கு ஆனால் கருட புராணம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதோ சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம மனித உடல் ஆத்மா சரிங்களா ஆத்மா வந்து உடம்பை விட்டு பிரியுது நம்ம வந்து இறக்கும் தருவாயில் ஆத்மா பிரியுது ஸோ அந்த ஆத்மாவும் மனசும் பிரியுமா 
புரியுதுங்களா சூரியன் தனியாக பிரியுமா சந்திரன் தனியாக பிரியுமா ஆத்மா தனியாக பிரியும் சந்திரன் மனோகாரகன் தனியாக பிரியும் ஸோ அப்போ பிரியும் போது அது ரெண்டுமே ஒரு இடத்தோட ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு போகணுமா ஸோ அந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு திதிக்காக தான் அதை ட்ராவல் பண்ணுமா ஸோ அப்படின்னு வந்து ஏதோ ஒரு கணக்கு இருக்குது அது ரொம்ப நாளாகிடுச்சு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்குது முதல்ல திதி நம்ம எதுக்கு பார்ப்போம் திதி நம்ம எதுக்கு பார்ப்போன்னா கெடுதலான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் திதியை பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு தவசம் கொடுக்கணும் தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து எந்த டேட்டில் இறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திதியை நம்ம எடுப்போம் ஸோ அதனால் அந்த திதிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் புரியுதுங்களா ஆனால் ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கும்போது திதியெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவரோட நட்சத்திரம் அவரோட லக்னம் அவரோட ஜாதகம் தான் முக்கியம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போது இந்த முதல்ல திதியை பார்க்கிட வேண்டியது கடைசி காலத்தில் கெடுதலான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த திதியை பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் இந்த ஜாதகத்தில் திதியை விட்டுட்டு திதிக்கு வேறு சூனிய ராசிகள்னு வச்சுட்டு இன்னும் போட்டு குழப்பில் ஏற்கனவே குழம்புனது இல்லை இன்னும் குட்டையை குழப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ஜோசியம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போனால் முட்டோம் பின்னாடி போனால் எட்டி உதைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா ஸோ இது இந்த திதி சூனிய ராசிகள் திதி அதிலெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் விட்டுடுங்க சரிங்களா நம்ம வந்து பியூர்லி வந்து ஜோதிடம் கற்றுக்கணும் இல்லை ஜோசியம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு பாவங்கள் இருக்குது ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்குது இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இதை வச்சு தான் பலன் சொல்லி ஆகும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி திதியில் பிறக்கிறாரு அப்படின்னா இவருக்கு ரெண்டு ராசி சூன்ய ராசி ஆகிடுச்சு அந்த ரெண்டு பாவத்தோட பலன் கிடைக்காது வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக அப்படி எதுவுமே கிடையாது புரியுதுங்களா நம்ம ஜோதிடராக இருந்தோம்னா நல்ல ஜோதிடராக இருந்தோம்னா இது எல்லாத்தையும் பெருசாக மண்டையில் போட்டு குழப்பிக்காமல் உக்காந்து ஒழுங்காக ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்து ப்ரெடிக் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த திதி சூன்யம் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு பெருசாக எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது நான் வந்து பெருசாக இந்த திதி சூன்ய ராசிகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ அது வந்து திதியே வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டாம் திதி வந்து ஒருத்தருக்கு இறந்ததுக்கு அப்புறமே தான் அவர் இறக்கும் டேட்டை வச்சு திதி எடுப்போம் புரியுதுங்களா நம்மளுக்கு இறக்கும் போது வந்து திதி பார்க்க வேண்டாம் திதி சூன்ய ராசிகளும் பார்க்க வேண்டாம் சரிங்களா இதுதான் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் மற்றபடி ஜோதிட கன்சல்டேஷன் என்கிட்ட பார்க்கணும் அப்படின்னா தாராளம் என்னோட மெயில் ஐடியில் மெயில் பண்ணுங்கள் நான் நேரில் வந்து பார்க்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ சென்னையில் கன்சல்டேஷன் இருக்கும் பார்க்கணுன்னு விருப்பப்படுறவங்க தாராளம் மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்